，逍遥，老朽有东西给你。真火不简单呐、啊！可惜了，这是个难接近的机会。李晨。逍遥只需杀了我，姜太虚，你当真要不死不休吗？逍遥，无需犹豫，动手吧。如此，前辈，那我便得罪了。境的变化，这是我仙族之人一万年才有可能觉醒一次的六道仙轮眼。每一只都蕴藏着无尽的玄妙，但需要你自己去探索。我只是帮了老人一个小忙，便能得仙轮宝眼相赠。看来人间自有善意在，但若是几个月前的我，必然不屑世间真情。我乃是孤儿，在正阳宗长大，为正阳宗尽心尽力。叶晨，丹田一岁之人是不能再留在正阳宗的。现在走。
还有几分情面。但要是你继续胡搅蛮缠，可到时候大家脸上都不好看。哈<笑>，莫为正阳宗鞠躬尽瘁，却落他这样的下场。这就是我的宗门吗？真是让人恶心。叶晨，算了吧，我们之间无缘，你我就此分手吧。好，既然你们无情，那我叶晨从今天开始。就不再是正阳宗的人了，却没想到宗门翻脸无情，恋人也提出分手。本以为自此便要成为凡人，蹉跎一世，天降真火，替我修复了丹田。但我再醒来，发现已经被张丰年爷孙所救。大哥哥，你醒了。叶晨小友，有没有兴趣做恒月宗的弟子？张丰年爷孙给予我家人般的温暖，在他们的介绍下，我加入了和正阳宗齐名的恒月宗，在这里。我有了新的奇遇。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>让你偷袭！看你还敢偷袭！玄术，这可是我现在最缺的东西。以兽之姿态展开近身搏斗，有意思。配合我的蛮荒炼体正好，还有了新的羁绊。嗯，你小子真不错，小爷我叫熊儿，你叫啥子名字呢？叶晨。我去，你都是哪个打败赵龙的叶晨呐？小爷我更欣赏你了。你是红月的弟子。是是是。呃，那你忙。我就不打扰了。我有这么吓人